Nothing is typed in the Old Testament or anywhere in the Bible of the church but the forced unity of Babel Tower. पुराने नियम में इसका कुछ भी नमूना नहीं था या कलिसिया की बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं है लेकिन बाबुल के मीनार की बलपूर्व एकता थी यही वो एकता का नमूना था क्योंकि यह निमरोद के द्वारा हुआ था एक दुष्ट व्यक्ति जिसने जाकर और सारे छोटे देशों को इस एक स्थान के अंदर आने के लिए दबाव डाला और यह वो बड़ी मीनार थी निश्चय ही यह एक धर्म की आराधना थी लेकिन परमेश्वर के वचन को सोच में रखकर नहीं था सो देर इज वो यू सी डिनोमिनेशनल रिलीजन था टावर ऑफ बेबो इन दूल्ड टेस्ट इसलिए यही है जहाँ आप धार्मिक संगठनाओं के धर्म के नमूने को देखते हैं जो पुराने नियम में वो बाबुल की मीनार है Which this religion was certainly a religion, but not the religion of the Word of God. जो कि यह धर्म निश्चय ही एक धर्म था, लेकिन परमेश्वर के वचन का धर्म नहीं है. God has not chosen to put His name in any denomination. परमेश्वर ने किसी भी संस्था में अपने नाम को डालने के लिए नहीं चुना है. I want the scripture for it if it is. यदि ऐसा है तो, लेकिन मैं इसे वचन से देखना चाहता हूँ. I know they claim He has. But he hasn't. मैं जानता हूँ कि वे दावा करते हैं उसके पास है लेकिन उनके पास नहीं है वो अपने नाम को बहुत से स्थानों में नहीं डाल सकता है क्योंकि उसने कहा वो अपने नाम को एक स्थान में डालता है और वो एक स्थान हर एक हमारी संस्थाएं कहना चाहती है कि वे वही वही स्थान है लेकिन यह इसके विपरीत है बट वे डेड ही फर इज नहीं लेकिन उसने अपने नाम को कहा रखा नाउ एंड वॉट इज इज नेम फर्स्ट अब और उसका पहले तो उसका नाम क्या है विल हैव टू नेम फाइंड व्हाट गॉड्स नेम इज बिफोर वी कैन फाइंड व्हाट इट इज इज फरिंग इन द प्लेस हमें नाम को जानना होगा कि परमेश्वर का क्या नाम है इससे पहले हम जान सकते हैं कि वो क्या है वो जिस स्थान में नाम को डाल रहा है अब हम देखते हैं उसके बहुत सारे शीर्षक हैं उसे बुलाया गया उसे पिता बुलाया गया जो एक शीर्षक है और उसे पुत्र बुलाया गया जो एक शीर्षक है Which is a title. उसे पवित्र आत्मा बुलाया गया जो एक शीर्षक है इस कॉल रोज ऑफ शेरन विच इज अ टाइटल उसे शारण का गुलाब बुलाया गया जो एक शीर्षक है लिली द वैली अ टाइटल सोसन का फूल एक शीर्षक है मॉर्निंग स्टार जहोव जारा जहोव रेफा भोर का तारा यवा ईरे यवा राफा सेवन डिफरेंट कॉम्पाउंड रिडेम्प्टिव नेम्स और ऑल ऑफ देम वर टाइटल्स सात विभिन्न मिश्रित नाम छुटकारे के नाम और उसमें से सब शीर्षक थे उसमें से कोई भी नाम नहीं था बट ही हैज लेकिन उसका एक नाम है जब वो मूसा से मिला उसका अब तक एक नाम नहीं था और उसने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ And when we see Jesus on earth speaking in Hebrews the sixth chapter, और जब ईशु को धरती पर इब्रानियों के छठे अध्याय में बोलते हुए देखते हैं। I beg your pardon, Saint John the sixth chapter. He said, "I am that I am." मैं आपसे शमा चाहता हूँ, संत योन्ना का छठवां अध्याय में उसने कहा, "मैं जो हूँ सो हूँ." They said, "Well, you're a man not over fifty years old, and say that you've seen Abraham." उन्होंने कहा, "क्यों तुम एक मनुष्य हो?" जो पचास वर्ष के ऊपर नहीं हो और यह कहते हो कि तुमने इब्राहिम को देखा है उसने कहा इससे पहले इब्राहिम था मैं हूँ और मैं हूँ वही एक था जो जलती हुई झाड़ियों में 
उस अग्नि के स्तंभ में जो वहाँ पहले मूसा के दिनों में जलती हुई झाड़ियों में था या एम, या एम। वो मैं जो हूँ सो हूँ Now we find out that Jesus said also I came in my father's name and you receive me not Aur ab hum dekhte hain ke Yeshu ne ye bhi kaha main pita ke naam se aaya hu aur tum mujhe grahan nahi karte Then the name of the father must be Jesus Amen It's right Amen Tab pita ka naam Yeshu hi hona hai ye sahi hai The name of the father is Jesus because Jesus said you I carry my father's name. Pita ka naam Yeshu hai karan Yeshu ne aisa kaha main apne pita ke naam ke sath hu. I come in my father's name and you receive me not. Main mere pita ke naam se aaya hu aur tum mujhe grahan nahi karte. Then his name was Jesus. Tab uska naam Yeshu tha. And Gabriel called him Jesus. The prophets called him Jesus and he was absolutely Jesus. और जिब्राइल ने उसे यशु करके बुलाया नबियों ने उसे यशु कहा और निश्चय रूप से वो यशु ही था बिफोर इज बर्थ इवन द होली प्रॉफिट कॉल इज नेम ई मैन्यूएल विच इज गॉड विथ अस उसके जन्म से पहले पवित्र नबी ने भी उसका नाम इमानुएल करके बुलाया जिसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है Then God was manifested in the flesh in order to take away the sin of the world. फिर परमेश्वर संसार के पाप को दूर करने के लिए देह में प्रकट हुआ. And in doing so, he was given the name of Jesus. और ऐसा करने के लिए उसे यीशु का नाम दिया गया था. So Jesus is the name. इसलिए यीशु वो नाम है. And the name was placed in a man. और उस नाम को एक मनुष्य में रखा गया था नॉट अ चर्च नॉट अ डिनोमिनेशन नॉट अ क्रीड बट अ मैन ना ही कलिसिया में ना ही एक संस्था में ना ही एक संप्रदाय में लेकिन एक मनुष्य में ही चोज टू प्लेस हिज नेम इन जीसस क्राइस्ट वो उसके नाम को रखने के लिए यीशु मसीह को चुनता है Now we find out that then he becomes the place of God's worship, where you worship Him. अब हम पाते हैं कि तब वो परमेश्वर के आराधना का स्थान बनता है, जहां आप उसकी आराधना करते हैं. 